ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് എസ് സതീഷ് വിത്ത് യു പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എൽ പി യു പി പരീക്ഷകൾക്കും എൽ ഡി പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ടോപ്പിക്കുകളിലെ ഏതാനും പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്തൊൻപത് സ്ക്വയർ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒരു നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൂന്ന് മടങ്ങ് കിട്ടാനോ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പത്ത് മടങ്ങ് കിട്ടാനോ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് കിട്ടണോ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഇനി ചോദ്യം ഒരു തവണ കൂടെ വായിക്കൂ ഇതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഇത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഇത് എങ്കിൽ ഇതിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി എന്നല്ലേ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പർ അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അത് കണ്ടെത്തണം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് എന്ന നമ്പറിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് അതായത് എക്സ് കൊണ്ട് അറിയാത്ത നമ്പർ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്തൊൻപത് സ്ക്വയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ ലളിതമായി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ ഇതിനെ അപ്പുറത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും നിസ്സാരമല്ലേ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു നമ്പറിൻ്റെ എക്സ് മടങ്ങാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എക്സ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ് കിട്ടാൻ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിനെ അപ്പുറത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നിസ്സാരം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പിന്നെ സം എടുത്ത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം വൺ പോയിൻറ്റ് സം മിനിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് അത്ര സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തെറ്റാണ് കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് സം മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലമേ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അത്ര സമയമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തെറ്റാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോറും ബിക്ക് നയൻറ്റീനുമായി സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ മുകളിലും താഴെയുമുണ്ട് ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ ദ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് നിസ്സാരമായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ടിലേക്ക് ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് നയൻ ത്രീ സെവൻ സീറോ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ ഒൻപത് മൂന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് സ്റ്റാർ നാല് ഇത് ചേർന്ന് വരുന്ന സംഖ്യ ഈ സംഖ്യ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എങ്കിൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഇവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ഈ നമ്പർ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമെന്നാൽ ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്
ഓരോ നമ്പറും കൊടുത്ത് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഒട്ടും സാധ്യമല്ല കാരണം നമുക്ക് സമയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സമയത്തെ ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും ലാഭിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറും കൊടുത്ത് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന് നിങ്ങൾ പട പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കുണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി പി എസ് സിയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒൻപതിൻ്റെ ഏത് ഗുണിതം എടുത്താലും അവയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒൻപതിൻ്റെ തന്നെ ഗുണിതമായിരിക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഒൻപതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ശരിയല്ലേ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ഈ എൺപത്തി ഒന്നിലെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക എട്ടും ഒന്നും ഒൻപത് അത് ഒൻപതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണിതമായി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ശരി ഒൻപതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗു ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആ ഇരുപത്തിയേഴിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എടുക്കുക ഏഴും രണ്ടും എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ ഒൻപതിൻ്റെ ഏത് ഗുണിതമെടുത്താലും ആ ഗുണിതങ്ങൾ ആ ഗുണിതങ്ങളുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എപ്പോഴും ഒൻപതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണിതമായിരിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിലെ അക്കങ്ങൾ ആദ്യം കൂട്ടുക ഒൻപതും മൂന്നും ഏഴും പൂജ്യവും മൂന്നും അറിയാത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാലും കൂടി കൂട്ടുക ഒൻപതും മൂന്നും കൂടുന്നു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഏഴും കൂടുന്നു പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതും മൂന്നും കൂടുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും നാലും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിനോട് ഈ സ്റ്റാർ എന്ന സംഖ്യ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം എങ്കിലേ ഈ സംഖ്യ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായി മാറൂ ഒന്നുകൂടി അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയും ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അക്കങ്ങളുടെ തുക ഇതൊഴികെ എടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാണ് കിട്ടിയത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം ഞാൻ ഇതിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടുന്നു ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതും ആറും പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല വിട്ടു എട്ട് കൂട്ടുന്നു എട്ട് കൂട്ടിയാൽ എട്ടും ആറും പതിനാല് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അതും ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല അഞ്ച് കൂട്ടുന്നു ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അഞ്ച് അഞ്ച് കൊടുത്തപ്പോഴും കിട്ടിയില്ല ഇനി ഒന്നാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആറും ഒന്നും ഏഴ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപതാണ് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ട സംഖ്യ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്ന് വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തതായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്നിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് അംശം ഒന്നായ രണ്ട് ഫിന്നങ്ങളുടെ തുക പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് അതിൽ ഒരു ഫിന്നം ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിന്നം ഇത് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ അംശം ഒന്നായ രണ്ട് ഫിന്നങ്ങൾ അവയുടെ തുക പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ആ രണ്ട് ഫിന്നങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിന്നം ഏതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഫിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠമാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഗുണനം ഹരണം സങ്കലനം വ്യവകലനം ഈ ക്രിയകൾ അതായത് ചതുഷ്ക്രിയകൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടേത് നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ഈ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് അംശം ഒന്നായ രണ്ട് ഭിന്നങ്ങളാണ് രണ്ട് ഭിന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭിന്നം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ സെവൻ മറ്റൊരു ഭിന്നം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ അംശം ഒന്നെന്നറിയാം ഇനി ഛേദവും കൂടി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഛേദം എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി രണ്ട് ഭിന്നങ്ങളുടെ തുകയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അംശം ഒന്നായ രണ്ട് ഭിന്നങ്ങളുടെ തുക പത്ത് ബൈ ഇരുപത് അതിൽ ഒരു ഭിന്നം ഒൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഭിന്നം എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നം വൺ ബൈ എക്സ് എന്തുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് അംശം ഒ
കുറച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് അപ്പുറത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ആക്കും പിന്നെ സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോഴും കൂട്ടുമ്പോഴും ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കണം തുല്യമാക്കണം ഇവിടെ തുല്യമല്ല തുല്യമാക്കണം എങ്ങനെ തുല്യമാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഭിന്നത്തിൻ്റെ അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയോ ഹരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയോ ഹരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല ഞാനിവിടെ ഈ ഭിന്നത്തിൻ്റെ അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഭിന്നത്തിന് വ്യത്യാസം വരില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്നാവും ഈ ഛേദത്തിന് തുല്യമാകും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വീണ്ടും പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഛേദം തുല്യമായാൽ അംശങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്യണം വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു പൊതു ഘടകമുണ്ട് ഒരു പൊതു ഘടകം അതായത് ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാൽ അത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴാണല്ലോ അവിടുത്തെ പൊതു ഘടകം ഏഴാണ് ആ ഏഴ് വെട്ടിയാൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടില്ലേ വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നമായി എടുത്ത വൺ ബൈ എക്സ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് സോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾ ഭിന്നസംഖ്യകളെന്ന ഭാഗം നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആയാൽ എന്നിൻ്റെ വില എന്ത് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വില എന്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലോസ് അതായത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്താണെന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ഈ ടു റേസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റിനെ എനിക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഫാജി ഘടകക്രിയ രീതി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നാല് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് എട്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ടിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നാണ് രണ്ടിന് മൂന്ന് തവണ ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് എന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നാണ് എട്ട് എന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നാണ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് റേസ് ടു എൻ എട്ട് എന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് റേസ് ടു എൻ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു എന്നിന് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു മൂന്നായിരിക്കണം കാരണം ബേസ് തുല്യമാണെങ്കിൽ പവറുകളും തുല്യമായിരിക്കണമെന്ന കൃത്യങ്ക നിയമം അടിസ്ഥാന സംഖ്യ തുല്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും അതിൻ്റെ കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പവറുകളും തുല്യമായിരിക്കണം അടിസ്ഥാന സംഖ്യ തുല്യമാണെങ്കിൽ കൃതികളും തുല്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ എൻ അപ്പോൾ മൂന്നും ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നിൻ്റെ വില മൂന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഡാഷ് ടു സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഡാഷ് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം പാറ്റേൺസ് എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു മാർക്കെങ്കിലും തരുന്നത് പാറ്റേൺസ് ആണ്
ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ സംഖ്യകളും നമ്മുടെ പാറ്റേണിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലല്ലേ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലല്ലേ ആറ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാലിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ഒൻപതിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറിനോട് നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുപ്പത് വന്നെങ്കിൽ അടുത്തത് ഉറപ്പായിട്ടും ആറ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറിനോട് ആറ് കൂട്ടുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലാണ് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അറിവ് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠിക്കണം പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് പൊളിമാക്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി